இப்போ ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அப்பேரண்ட் வெயிட் ஆஃப் அ மேன் ஆர் அ பர்சன் ஓகே அப்பேரண்ட் வெயிட் ஆஃப் அ மேன் ஆர் அ பர்சன் அப்படின்ற அந்த கான்செப்ட் என்னன்றதை பார்க்க போகிறோம் ஓகே லெட்ஸ் கோ இன் டு த டிஸ்கஷன் ஓகே ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம எதோட ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம்னா முதல்ல வெயிட்டுக்கும் மாசுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸுன்றதை ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம் அங்கேருந்து வி ஆர் கோயிங் டு மூவ் ஆன் ஓகே ரைட் ஸோ இப்போ ஆக்சுவல் வெயிட் ஆஃப் அ பர்சன் ஸோ இப்போ இங்கே வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு மனுஷன் இருக்கிறா ஓகே இங்கே வந்து ஒரு பர்சன் இஸ் இயர் அவனோட ஆக்சுவல் வெயிட் ஆஃப் அ பர்சன்றது என்னது நம்மளுக்கு சி ஆக்சுவல் வெயிட் ஆஃப் அ பர்சன்றது இப்போ இவன் ஒரு பர்சன் இஸ் ஸ்டாண்டிங் ஆன சம் கிரவுண்டுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இவனுக்கு வந்து மாஸ் வந்து எம் அப்படின்னா ஆக்சுவல் வெயிட் ஆஃப் அ பர்சன் ஜஸ்ட் வெயிட்டுன்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா நம்ம ஏற்கனவே வெயிட்டு டென்ஷன் நிறையா ஃபோர்ஸஸ் பார்த்தோம் ஸோ வெயிட் இஸ் நத்திங் பட் வாட் எம் இன் டு ஜி வேர் ஜி இஸ் நைன் பாயிண்ட் எயிட் இல்லையா இப்போ நல்லா கவனிங்க நம்ம பொதுவாக சொல்லும்போது இப்போ என்னோட வெயிட் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க ஃபிஃப்டி கேஜி உங்களோட வெயிட்லாம் கேட்டிங்கன்னா ஃபிஃப்டி கேஜி சிக்ஸ்டி கேஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம் கரெக்டாக ஆனால் வெயிட்டுன்றது என்னது எந்த யூனிட்டில் சி நான் வந்து கேஜியில் சொல்கிறேன் இப்போ என்னோடய வெயிட் நிறைய ஏன்னா இது நிறைய பேர் மிஸ்டேக் மாதிரி பண்ணுவாங்க இப்போ வாட் இஸ் இயர் வெயிட் அப்படின்னா தேர்ட்டி கேஜிங்க அப்படின்வாங்க தேர்ட்டி கேஜின்றது மாஸ் தானே தவிர ஃபோர்ஸ் கிடையாது நியூட்டன் கிடையாது சி நம்மளுக்கு வெயிட்டுன்ற வார்த்தை எப்போ யூஸ் பண்ணணும்னா ஃபார் அ ஃபோர்ஸ் மாஸ் இன்டு கிராவிட்டி அதுக்கு தான் மாஸ் இன்டு ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி அதுக்கு தான் நம்மளுக்கு வரும் வெயிட்டுன்ற வார்த்தை ஆனால் நம்ம வந்து வெயிட்டு என்னோடய வெயிட் என்னென்னா நீங்கள் என்ன சொல்வீங்க தேர்ட்டி கேஜி அது வந்து தப்பான இது ஓகே ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வி சே வெயிட் ஆஃப் அ பர்சன் ஆஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கேஜி கரெக்டாக இல்லையா திஸ் இஸ் ராங் இன்ஸ்டட் வி நீட் டு சே நம்ம என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா மாஸ் ஆஃப் த பர்சன் ஆஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கேஜி மாஸ் ஆஃப் த பர்சன் தானே ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கேஜி தானே தவிர வெயிட் ஆஃப் த பர்சன் வந்து என்னது பேசிக்கலி வெயிட்னால் நீங்கள் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கேஜி இன்ட்டு நைன் பாயிண்ட் எயிட் சொன்னால் தான் மல்டிப்ளை பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு வெயிட்டு கிடைக்கும் பாயிண்ட் புரியுதா எஸ் ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒரு வெயிட் மிஷினில் போய் நிற்கிறீங்க ஓகே நான் வெயிட் மிஷினில் போய் நின்ன அப்படின்னா எனக்கு என்ன காட்டும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் காட்டுமா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கேஜின்னு காட்டுமா எனக்கு கேஜியில் தான் காட்டும் கரெக்டாக இல்லையா ஸோ பேசிக்கலி வெயிட் மிஷினே எதை மெஷர் பண்ணி சொல்லுது நம்மளுக்கு சி வெயிட் மிஷின் வந்து ஒரு ரீடிங்கை காட்டுதுல கிளியராக புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு வெயிட் மிஷின் ஒரு ரீடிங்கை காட்டுது விச் இஸ் பேசிக்கலி வாட் இட் இஸ் அவர் மாஸ் தானே தவிர இட்ஸ் நாட் அவர் வெயிட் கேஜியில் தானே சொல்லுது யா அவுட்புட் ஜென்ரலாக வெயிட் மிஷின் அவுட்புட்டில் காட்டும்போது கேஜியில் தான் காட்டும் ஸோ என்னென்னா சி வெயிட் மிஷின் ஷோஸ் த அவுட்புட் இன் கேஜி தட் இஸ் வெயிட் மிஷின் எப்போ அதுக்கு பேர் நம்ம வெயிட் மிஷின் பேர் வச்சிட்டோம்ப்பா நம்ம போய் நிற்கிறோம்ல ஒரு இது மேலே அது பேர் வெயிட் மிஷின் பேர் வச்சிட்டோம் அதனால் ஸோ வெயிட் மிஷின் ஷோஸ் த அவுட்புட் இன் கேஜி கேஜியில் தான் காட்டுமே தவிர அது வெயிட் கிடையாது அதுதான் புரிஞ்சுக்கணும் சரி இப்போ நல்லா கவனிங்க இங்கே நம்ம ப்ராப்ளம் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இன்ட்ரடக்ஷன் வந்து நம்மளுக்கு தேவைப்படும் ஃபார் கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஸோ அதுக்காக இதெல்லாம் சொல்லிகிட்ருக்கேன் இப்போ கவனிங்க ஒரு பர்சன் வந்து ஒரு வெயிட் மிஷின் இது வந்து ஒரு வெயிட் மிஷின் ஓகே அந்த வெயிட் மிஷின் மேலே நின்றுட்டு இருக்கான் அவனுக்கு என்ன தெரியும் அவனுக்கு என்ன தெரியும்னா மாஸ் தான் தெரியும் தட்ஸ் வாய் ஐ ரிட்டன் இந்த வெயிட் மிஷின் மேலே நான் என்ன எழுதியிருக்கேன் மாஸ் அப்படின்னு எழுதியிருக்கேன் புரியுதா ரைட் ஸோ அதுதான் ஒரு பாயிண்ட்டு ஓகே இப்போ அடுத்த பாயிண்ட்டு என்னன்றத கவனிங்க சி வென் அ பர்சன் ஸ்டாண்டிங் ஆன் அ வெயிட் மிஷின் வென் அ பர்சன் ஸ்டாண்டிங் ஆன் அ வெயிட் மிஷின் த வெயிட் மிஷின் யூசஸ் த நார்மல் ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் நார்மல் ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் என் டினோட்டட் பை நார்மல் ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் டினோட்டட் பை த என் கேபிட்டல் என் டு ஃபைண்ட் த மாஸ் ஆஃப் த பர்சன் அதாவது என்னென்னா நான் ஒரு வெயிட் மிஷின் மேலே போய் நிற்கிறேன் உடனே அது என்ன காட்டுது எனக்கு வெயிட்டை காட்டுதா மாசை காட்டுதா எனக்கு மாசை தான் காட்டுது இல்லையா அந்த மாஸ் எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த வெயிட் மிஷின் வந்து நம்மளோட நார்மல் ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கும் நார்மல் ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸை யூஸ் பண்ணி தான் நம்மளுக்கு அந்த மாசை காட்டுது இந்த ஃபேக்டாக யூ நீட் நோட் அதாவது வெயிட் மிஷின் யூஸ் இதை வந்து நீங்கள் ஃபேக்டாகவே எடுத்துக்கோங்க வெயிட் மிஷின் வந்து
ஸோ இந்த ஃபேக்டை மட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஸோ வே இப்போ கவனிங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதை டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இப்போ இது நீங்கள் நோட்ஸ் எழுதும் போது கவனமாக எழுதுங்க ஃபஸ்ட்டு இதை எழுதிட்டு தென் யூ ரைட் திஸ் ஒன் அப்புறம் இதை எழுதுங்க இப்போ என்னென்னா ஸோ இப்போ ஒரு வெயிட் மிஷின் மேலே போய் நான் நின்று அப்படின்னா எனக்கு எப்பவுமே என்ன காட்டும் கேஜியில் மாஸ் தான் காட்டும் இப்போ நம்மளோட ப்ராப்ளமில் என்னென்னா அந்த வெயிட் மிஷின் எதை மெஷ் யூஸ் பண்ணி மாஸ் சொல்லுது நார்மல் ரியாக்ஷன் தானே நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இப்போ நான் ஒரு புதுசாக ஒரு வெயிட் மிஷினை டிசைன் பண்ண போகிறேன் ஸோ தட் தட் வெயிட் மிஷின் ஷோஸ் வாட் நார்மல் ரியாக்ஷன் ஓகே நார்மல் ரியாக்ஷன் தான் என் நார்மல் ரியாக்ஷன் தான் இப்போ என்னோடய இதுவாக காட்ட போகுது ஓகே என்னோடய வெயிட் மிஷின் வந்து இப்போ நார்மல் ரியாக்ஷன் தானே காட்ட போகுதே தவிர மாஸை காட்ட போகிறதில்ல ஸோ நான் வெயிட் மிஷின் வந்து மாஸ் காட்டிட்டு இருந்தது இப்போ நான் என்ன எழுதியிருக்கேன் வெயிட் மிஷின் நார்மல் ரியாக்ஷன் காட்டுது ஸோ பேசிக்காக என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நார்மல் ரியாக்ஷன் இஸ் த வெயிட் மெஷர்ட் பை த வெயிட் மிஷின் ஓகே ஸோ நார்மல் ரியாக்ஷனை யூஸ் பண்ணி தான் நம்மளுக்கு மாஸ் கால்குலேட் ஆகுது இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் என்னோடய வெயிட் மிஷினில் வந்து மாஸ் காட்டுறதுக்கு பதில் நான் என்னோடய மா வெயிட் மிஷின் எப்படி டிசைன் பண்ணியிருக்கேன் சச் தட் இட் நீட் டு ஷோ நார்மல் ரியாக்ஷன் ஃபஸ்ட் இதெல்லாம் ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் ஓகே பொறுமையாக இதை லேர்ன் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் இல்லைனா வந்து மக்கப் பண்ணுறதில் இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் ஸோ அடுத்த இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இப்போ இப்போ ஒரு பொருளை நீங்கள் வந்து வெயிட்டு அதாவது வெயிட்டு கேல்குலேட் பண்ணணுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க தட் இஸ் மாசை தான் சொல்லும் வெயிட் ஒரு வெயிட் மிஷின் மேலே ஒரு மாசை வைப்போம் எத்தனை விதமாக கேல்குலேட் பண்ண முடியும்னா வெயிட் மிஷின் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் திஸ் இஸ் அ வெயிட் மிஷின் அதுக்கு மேலே நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஒரு மாசை மேலே வச்சிட்டேன்னா எனக்கு வந்து மாஸ் ரீடிங் கிடைக்கும் ஜென்ரலாக வெயிட் மிஷினில் ஜென்ரலாக இப்போ இன்னொரு விதமாகவும் நம்ம வெயிட்டை கண்டுபிடிக்க முடியும் எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும் யூஸிங் அ ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸ் ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸ்ன்றது என்னென்னா நடுவில் வந்து நிறைய ரீடிங்ஸ் இருக்கும் ஓகே அந்த ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸ் மூலிமாவும் நீங்கள் என்ன சொல்ல முடியும்னா வெயிட்டை மாசாக சொல்ல முடியும் ரைட்டா ஸோ ஆக்சுவலாக ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸ் அண்டு நார்மல் வெயிட் மிஷின் ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் யூ கேன் ஃபைண்ட் த மாஸ் ஆஃப் த பாடி அதாவது எண்ட் ஆஃப் த டே வெயிட் மிஷினும் ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸும் ஒரே ரோல் தான் ப்ளே பண்ணுது அப்படின்றது தான் கன்க்ளூஷன் ஓகே ரைட் பா ஓகே குட் ஸோ இப்போ கான்செப்ட் இஸ் வெரி சிம்பிள் ஸோ ஒரு பாடி வந்து மாசை கண்டுபிடி ஒரு வெயிட் மிஷின் மாசை கண்டுபிடிக்கணும் அது எதை வச்சு கண்டுபிடிக்குதுன்னு சொல்லிட்டேன் நார்மல் ரியாக்ஷனை வச்சுட்டேன் ஸோ அவ்வளோதான் பாயிண்ட் இங்கே கவனிங்க ஸோ நம்மளோட ஏம் என்ன அப்படின்னா நம்ம அந்த நார்மல் ரியாக்ஷன் என்னன்றதை கண்டுபிடிக்கணும் இப்போது ஒரு பர்சன் வந்து ஒரு லிஃப்ட்டுக்குள்ளே இருக்கானா ஒரு பர்சன் இஸ் இன்சைட் த லிஃப்ட் அவனுக்கு அடியில் என்ன இருக்குன்னா ஒரு வெயிட் மிஷின் இருக்குது ஓகே ஒரு பர்சன் இருக்கான் அந்த பர்சனுக்கு அடியில் வெயிட் மிஷின் இருக்குது அந்த வெயிட் மிஷின் வந்து எதை மாதிரி காட்டுற மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருக்கேன் என்னோடய ப்ராப்ளமில் வந்து இது மாதிரி வெயிட் மிஷினை நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஓகே இப்போ கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த லிஃப்ட் வந்து ரெஸ்டில் இருக்குது தட் இஸ் ஆக்சலரேஷன் இஸ் ஜீரோ இந்த லிஃப்ட் வந்து நம்மளுக்கு ரெஸ்டில் இருக்குது ஓகே அப்போ என்ன ஆகும் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ இப்போ என்னென்னா நான் எப்படி கண்டு வெயிட் மிஷின் எதை யூஸ் பண்ணணும்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் வெயிட் மிஷின் எதை மெஷர் பண்ணும் நார்மல் ரியாக்ஷனை தான் மெஷர் பண்ணும் ஸோ நல்லா கவனிங்க இந்த பர்சன் வந்து ரெஸ்டில் இருக்கிறானா பா இவனோட ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் பா இவனோட ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் இது வந்து காண்டாக்ட் சர்ஃபேஸ் பிட்வீன் பர்சன் அண்ட் த வெயிட் மிஷின் ஸோ டுவர்ட்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் பார்த்து நார்மல் ரியாக்ஷன் இருக்குது டவுன்வோர்டு பார்த்து என்ன இருக்குது எனக்கு எம்ஜி இருக்குது அந்த பர்சனுக்கு நார்மல் ஆக்சலரேஷன் இல்லை ஸோ பேசிக்காக இதுக்கு எப்படி நீங்கள் ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் போடுவீங்க நியூட்டன்ஸ் ஈக்குவேஷன் மேலே பார்த்துருக்கனால ப்ளஸ் என் டவுன்வோர்ட் பார்த்துருக்கனால மைனஸ் எம்ஜி திஸ் வில் பி ஈக்குவல் டு மாஸ் இன் டு ஆக்சலரேஷன் விச் இஸ் ஜீரோ ஸோ எனக்கு என் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வருது எம்ஜின்னு வருதா ஸோ நீங்களே எனக்கு கரெக்டாக சொல்லுங்கள் இப்போ எனக்கு என்ன ஆன்சர் வந்திருக்கு நார்மல் ரியாக்ஷனை தானே வெயிட் மிஷின் மெஷர் பண்ணுன்னு சொன்னேன் விச் இஸ் நத்திங் பட் வாட் எம் இன் டு ஜி ஆக்சுவல் வெயிட் ஆஃப் அ பர்சன் வந்துருச்சுல இப்போ நான் வெயிட் மிஷின் மேலே போய் நின்னோன்னே ஆக்சுவல் பர்சன் ஆஃப் த வெயிட் அங்கே வந்துடணும் ஒரிஜினல் பர்சன் விச் இஸ் நத்திங் பட் த நார்மல் ரியாக்ஷன் ஸோ நார்மல் ரியாக்ஷன் தான் வெயிட் மிஷின் மெஷர் பண்ணும்
பர்சன் வந்து லிஃப்ட் வந்து ரெஸ்ட்டில் இருக்கும்போது இப்போ என்னென்னா லிஃப்ட் ஆக்சலரேட்டிங் அப்வர்ட் லிஃப்ட் இஸ் ஆக்சலரேட்டிங் அப்வர்ட்ஸ் வித் அன் ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் ஏ இப்போ இந்த பர்சன் இருக்கான் லிஃப்ட் இஸ் தேர் லிஃப்ட் இஸ் ஆக்சலேட்டிங் அப்வர்ட் பை ஆக்சலேஷன் ஏ கீழே வந்து என்ன வச்சுருக்கேன் வெயிட் மிஷின் வச்சுருக்கேன் அந்த வெயிட் மிஷின் எதை மெஷர் பண்ணி சொல்லுவோம் நார்மல் ரியாக்ஷன் அதில் தான் என்னென்னு போட்டிருக்கேன் ஓகே இப்போ இந்த பர்சனுக்கு ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் போடுங்க இது வந்து காமன் டேஞ்சன் காமன் டேஞ்சன்லேருந்து டுவர்ட்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் பார்த்து என்ன டவுன்வோர்ட் பார்த்து எம்ஜி ஓகே அப்போர்டு பார்த்து என்ன இருக்குது ஆக்சலரேஷன் ஸோ ஆக்சலரேஷன் இஸ் அபவ் மேலே பார்த்துருக்கு இப்போ என்ன விஷயம் அப்படின்னா மேலே பார்த்து ப்ளஸ் என் டவுன்வோர்டு பார்த்து மைனஸ் எம்ஜி வில் பி ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்டு ஆக்சலரேஷன் இந்த ஆக்சலரேஷன் அப்போர்ட் இருக்கனால நான் ப்ளஸ் ஏன்னு போட்டிருக்கேன் ஸோ பேசிக்கலாக என்னோடய நார்மல் ரியாக்ஷன் என்ன வருது எம் ஜி ப்ளஸ் ஏன்னு வந்திருக்கு ஸோ நார்மல் ரியாக்ஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கா டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கா நார்மல் ரியாக்ஷன் வந்து போன கேஸில் ரிஸ்ட்டில் இருக்கும்போது எம் இன்டு ஜி ஆனால் இப்போ என்ன வருது எம் ஜி ப்ளஸ் ஏன்னு வந்திருக்கு தட் இஸ் ஆக்சலரேஷன் ஆல்சோ பாசிட்டிவ் அப்போர்டு பார்த்து ப்ளஸ் ஏ ரைட்டா ஸோ இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்பேரண்ட் வெயிட் ஆஃப் அ பர்சன் சி ஆக்சுவல் வெயிட் ஆஃப் அ பர்சன்றது ஒரிஜினல் வெயிட் எம் இன்டு ஜின்றது ஒரிஜினல் வெயிட் ஆனால் அப்பேரண்ட் வெயிட்டுன்ட்டு ஏன் சொல்கிறான் அப்படின்னா அந்த நார்மல் ரியாக்ஷனை தான் அவன் என்ன சொல்கிறான் அப்பேரண்ட் வெயிட்டுன்னு சொல்கிறான் நீங்கள் எண்ட் ஆஃப் த டே ஸ்டோரி ஒன்று புரிஞ்சுக்கோங்க நான் ஒரு 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 ப்ராப்ளம் கொடுத்தாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நார்மல் ரியாக்ஷன் கண்டுபிடிங்க அந்த நார்மல் ரியாக்ஷன் தான் என்னது நம்மளுக்கு அப்பேரண்ட் வெயிட் ஆஃப் அ பர்சன் இதே ரெஸ்ட்டு கேஸாக இதே ரெஸ்ட்டு க ரெஸ்ட்டு கேஸில் இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் இதே நம்மளுக்கு வந்து ரெஸ்ட்டு கேஸில் இருந்துச்சுன்னா நார்மல் ரியாக்ஷன் வில் பி ஈக்குவல் டு த ஆக்சுவல் வெயிட் ஆஃப் த பர்சன் இதே லிஃப்ட் மூவ் ஆகும்போது நேச்ச நார்மல் ரியாக்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு வாட் அப்பேரண்ட் வெயிட் ஆஃப் த பர்சன் முதல்ல அந்த அப்பேரண்ட்டுக்கான வார்த்தை என்ன அர்த்தம் என்னென்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்பேரண்ட் மீன்ஸ் சம்திங் சீம்ஸ் டு பி ட்ரூ பட் இட் இஸ் நாட் ரியல் இதை வந்து நான் ஆக்சுவல் வெயிட்டுன்னு சொன்னேன் ஆனால் இது அப்பேரண்ட் வெயிட்டுன்னு சொல்கிறேன் ஏன் ஆக்சுவல் வெயிட்டுன்றது எம் இன்டு ஜி ஆனால் அப்பேரண்ட் வெயிட்டுன்றது என்னது ஒரிஜினல் வெயிட்டு எம்ஜி ஆனால் இங்கே எனக்கு வெயிட்டு என்ன கிடைக்குது நார்மல் ரியாக்ஷன் தானே வெயிட்டு ஜி ப்ளஸ் ஏன்னு கிடைக்குது ஸோ இட் ஹ இட் ஹஸ் பீன் மேனிப்புலேட்டட் பை த ஆக்சலரேஷன் ஸோ அதனால தான் அது வந்து ஒரிஜினலாக எம்ஜி தான் ஆனால் எனக்கு இப்போ என்ன கிடச்சிருக்கு ஆக்சல் அப்பேரண்ட் வெயிட் ஆஃப் அ பர்சன் ஓகே ரைட் ஸோ இப்போ வந்து இதே டவுன்வேர்டு கேஸில் வந்து லிஃப்ட்டு டவுன்வேர்டு ஆக்சலேட் ஆகுது அப்போ நார்மல் ரியாக்ஷன் என்னவாக இருக்கும் நார்மல் ரியாக்ஷன் தானே அந்த வெயிட் மிஷின் சொல்லும் ஸோ நான் ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் போகிறேன் டவுன்வோர்ட் பார்த்து எம்ஜி காமன் டேஞ்சென்ட்லேருந்து அபவ் பார்த்து நார்மல் ரியாக்ஷன் டவுன்வோர்ட் இது வந்து ஆக்சலேஷன் கீழே பார்த்துருக்கனால நான் என்ன போடணும் மைனஸ் ஏன்னு போடணும் ஸோ மேலே பார்த்து ப்ளஸ் என் கீழே பார்த்து மைனஸ் எம்ஜி ஈக்குவல் டு எம் இன்டு மைனஸ் ஏ ஸோ இதில் இருந்து என்ன ஈக்குவல் டு என்ன சொல்லலாம் எம் ஜி மைனஸ் ஏன்னு சொல்லலாமா ஸோ இதுதான் அப்பேரண்ட் வெயிட் ஆஃப் த ஆஃப் அ பர்சன் அதாவது அப்பேரண்ட் வெயிட் ஆஃப் அ பர்சன் of a person measured by measured by weight machine purida so that is the point pa so na quick a recall pandren so nammalku vandha enna na actual weight indrathu mg ana or weight machine vandha mass dhaan display pannume thavara weight mg mg a display pannadu so edha use panni ipo adutha point enna na or weight machine edha use panni nammalku vandha மாசை சொல்லுது அப்படின்னா இட் இஸ் யூஸிங் த நார்மல் ரியாக்ஷன் ஸோ நார்மல் ரியா வெயிட் மிஷின் எப்போவுமே யூஸஸ்ன்றதோட இட் ஆக்சுவலி மெஷர்ஸ் வாட் வெயிட் மிஷின் மெஷர்ஸ் த நார்மல் ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அண்ட் இட் ஆல்சோ யூஸஸ் த நார்மல் ரியாக்ஷன் டு ஃபைண்ட் த மாஸ் ஆஃப் த பர்சன் ஸோ வெயிட் மிஷின் பேசிக்கலாக நார்மல் ரியாக்ஷன் தான் மெஷர் பண்ணுது ஸோ மூணு கேசஸ் நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் அதுலேயே நம்ம வந்து வெயிட் மிஷின் வந்து ஜென்ரலாக மாசை காட்டும் நான் என்ன பண்ணிக்கிட்டேன் எனக்கு நார்மல் ரியாக்ஷனை காட்டுற மாதிரி நான் டிசைன் பண்ணிக்கிட்டேன் அப்போ தான் எனக்கு அந்த ரீடிங் தெரியணுன்னு இருக்கார் ஃபார் ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பர்பஸ் அதுக்கப்புறம் என்ன பார்த்தோம் வெயிட் மிஷின் மாதிரி தான் ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸும் ஒர்க் ஆகும் வெயிட் மிஷினும் ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸும் சேம் ஃபங்க்ஷனுக்கு தான் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி பார்த்தோம் இப்போ அடுத்து என்னென்னா லிஃப்ட் அட் ரெஸ்ட்டு ரெஸ்ட்டில் இருக்கும் ஆக்சலேஷன் ஜீரோ ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த வெயிட் மிஷின் எனக்கு என்ன
வெயிட் மிஷின் தானே நார்மல் ரியாக்ஷனு வெயிட் மிஷின் என்ன காட்டுது ஏ ப்ளஸ் ஜீன் காட்டுது டிஃப்ரெண்டாக காட்டுது ஸோ அது அப்பேரண்ட் நாட் த ஒரிஜினல் அப்பேரண்ட் மீ ஃபேக்னு கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் சீம்ஸ் டு பி ட்ரூ பட் இட் இஸ் நாட் ரியல் ஸோ அது ஒரிஜினல் வெயிட் கிடையாது அதனால் அது பேர் என்ன வச்சுருக்கோம் அப்பேரண்ட் வெயிட் இப்போ லிஃப்ட் ஆக்சலேஷன் டவுன்வர்ட் கேஸில் வந்து ஜி மைனஸ் ஏ ஸோ அப்பேரண்ட் வெயிட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஒரிஜினல் வெயிட்டு எம்ஜி ஆனால் மேலே பார்த்து ஆக்ஸ் அப்வர்டு பார்த்து ஆக்சலேட் ஆகும்போது ஜி ப்ளஸ் ஏ அப்போ அப்பேரண்ட் வெயிட் வெயிட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்குது ஆனால் இந்த டவுன்வர்ட் கேஸில் வந்து ஜி மைனஸ் ஏனால் அப்பேரண்ட் வெயிட் டிக்ரீஸ் ஆகிற மாதிரி தெரியுது இப்போ இந்த டவுன்வர்ட் கேஸ் இருக்குல்ல டவுன்வர்ட் ஆக்சலரேஷன் ஈக்குவல் டு ஜிஆர் இருந்தால் என்ன இருக்கும் இந்த டவுன்வர்ட் ஆக்சலரேஷன் ஏ ஈக்குவல் டு ஜிஆர் இருந்தால் என்ன இருக்கும் இந்த இடத்துல அப்ளை பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும் ஜி மைனஸ் ஜி ஸோ நார்மல் ரியாக்ஷனே இருக்காது ஸோ அப்போ என்ன வரும் உங்களுக்கு யூ வில் ஃபீல் வெயிட்லெஸ்னஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறான் அந்த வெயிட் மிஷின் என்ன சொல்லணும்னா நார்மல் ரியாக்ஷன் வந்து ஜீரோன்னு சொல்லும் விச் இஸ் நத்திங் பட் த அப்பேரண்ட் வெயிட் வில் பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ வென் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி டவுன்லோடு பார்த்து புரியுதாப்பா லாஸ்ட்டாக ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் மட்டும் பார்த்துடலாம் ஸோ உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் டிஸ்பிளே ஆகுது பாருங்கள் ஸோ என்ன கொடுத்துருக்கான் அ ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸ் இஸ் அட்டாச் டு அ சீலிங் ஆஃப் அ எலிவேட்டர் ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸ் இஸ் அட்டாச் டு த சீலிங் ஆஃப் அ எலிவேட்டர் ஸோ ஒரு எலிவேட்டர்ன்றது லிஃப்ட்டு அதுக்கு மேலே என்ன பண்ணியிருக்கானா ஒரு ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸாக அட்டாச் பண்ணியிருக்கானா இது மாதிரி லிஃப்டோட டாப்பில் அ பாய் ஹேங்ஸ் இஸ் பேக் ஆன் த ஸ்ப்ரிங் ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸில் இந்த மாஸ் இருக்குல்ல இது மாதிரி அவனோட பேக்கை வந்து மாட்டிடுறானா த பாய் ஹேங்ஸ் இஸ் பேக் ஆன் த ஸ்ப்ரிங் அந்த ஸ்ப்ரிங் ரீட்ஸ் வாட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி நைன் நியூட்டன் அப்படின்னு காட்டுதான் ஸோ ஒரு பர்சன் வந்து என்ன பண்ணுறான் அவனோட பேக் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இதில் போய் மாட்டுறான் வேர் ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸில் போயிட்டு அப்போ அவனுக்கு என்ன காட்டுதான் லிஃப்ட்டு வந்து ரெஸ்ட்டில் இருக்கா என்ன சி த பாய் ஹேங்ஸ் இஸ் பேக் அண்ட் ஆன் அ ஸ்ப்ரிங் அண்ட் அ ஸ்ப்ரிங் ரீச் ஃபார்ட்டி நைன் நியூட்டன் வென் தி எலிவேட்டர் இஸ் ஸ்டேஷ்னரி ஸோ இந்த ப்ராப்ளமை விஷுவலைஸ் பண்ணுங்கள் இது வந்து ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸ் ஓகே இந்த ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸில் என்ன பண்ணுறான் அவனோட பேகை மாட்டி விட்டு திஸ் இஸ் யுவர் பேக் லிஃப்ட் வந்து ரெஸ்ட்டில் இருக்குது ஸ்டேஷ்னரி மீன்ஸ் வாட் ரெஸ்ட்டில் இருக்குது அப்போ என்ன ரீடிங் கொடுக்குதான் ஃபார்ட்டி நைன் நியூட்டன் நியூட்டன் கொடுத்துருக்கு பேசிக்கலி இட் மெஷர்ஸ் த நார்மல் ரியாக்ஷன் மாதிரி அதாவது நீங்கள் எதுவும் சேஞ்சஸ் பண்ண வேண்டாம் வெயிட் மிஷினுக்கு நார்மல் ரியாக்ஷன் சொன்னால் அதே ஃபங்க்ஷன் தான் ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸும் ஸோ ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸ் என்ன ரீடிங் காட்டுது நார்மல் ரியாக்ஷன் தான் காட்டும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ரெஸ்ட் கேஸில் எவ்வளோ இருக்கும் இப்போ ரெஸ்ட் கேஸில் நார்மல் ரியாக்ஷன் என்னதுப்பா எம் இன்டூ ஜி ரைட் ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் எம் என்ன சொல்லலாம் நைன் பாயிண்ட் எயிட் கரெக்டா ஸோ மாஸ் ஆஃப் த பேக் வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஃபைவ் கேஜி இப்போ அடுத்து என்ன அப்படின்னா வென் இஃப் த எலிவேட்டர் மூவ்ஸ் டவுன்வர்ட் வித் அன் ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் ஃபைவ் மீட்டர்ஸ் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் இப்போ என்ன ஆகுதான் இதே எலிவேட்டர் வந்து ஸோ ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸ் இஸ் தேர் இட் ஷோஸ் த ரீடிங் பேக் இது டவுன்லோடு பார்த்து என்ன ஆகுது ஆக்சலரேஷன் இஸ் ஃபைவ் மீட்டர்ஸ் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் இப்போ வாட் வில் பி த ரீடிங் ஆஃப் த ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸ் இப்போ இந்த டவுன்லோடு பார்த்து வரும்போது ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸ் என்ன காட்டும் அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஸோ நார்மல் ரியாக்ஷன்றது என்னது டவுன்லோட் கேஸில் ஜி ப்ளஸ் ஏவா ஜி மைனஸ் ஏவா ஸோ இந்த டவுன்லோட் கேஸ் வந்து ஜி மைனஸ் ஏ அப்போ என்ன வரும் ஜி மைனஸ் ஏன்றது வாட் இஸ் அ மாஸ் ஃபைவ் கேஜி இது வந்து நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஆக்சலரேஷன் இஸ் ஃபைவ் ஸோ ஏன்னா இங்கே சைன்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம் நம்ம ஜி மைனஸ் ஏன்னும் போது ஸோ நீங்கள் என்ன எடுத்துக்கலாம் யா ஸோ இஃப் யூ சப்ஸ்டியூட் யூ வில் கெட் வாட் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் நியூட்டன் ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ரீடிங் ஆன் த ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸ் சி பேசிக்கலாக ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸும் சரி ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸ்னாலும் சரி ஓகே வெயிட் மிஷின்னாலும் சரி தே வில் ஒன்லி மெஷர் வாட் நார்மல் ரியாக்ஷன் புரியுதா யா ஸோ த தட் செட் பா ஸோ இந்த இதுலேருந்து நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிப்பீங்க நம்புகிறேன் ஸோ இந்த இந்த டாபிக் வந்து சில பேருக்கு புதுசாக இருந்திருக்கலாம் பட் திரும்ப இன்னொரு தடவை கூட ரீவை